ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيد النبياء والمرسلين وشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقونهم إلى ربهم راجعون أولى العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم مدى مددي أزكى صلاة وتسليم بلا عددي على شفيع الوراد الجود والمدد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك فلا ألبي على أحدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك فلا ألبي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك فلا ألبي على أحد آدرني رايا ساداتك أستاذ مارو പണ്ഡിതറു മാന്യ സഹോദരൻ വളരെയധികം പവിത്രതയുള്ള ഒരു രാവിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു കൂടുതൽ മിൻഹ അർബാത്തുൻ ഹെറും പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നാല് മാസം വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ അർഹിക്കുന്ന നാല് മാസമാണ് അതിൽ പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കമാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമവും പ്രാർത്ഥനയും ദിക്രുകളും നസ്വീഹത്തുകളും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയാസങ്ങളിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലെ മൂന്ന് പത്തുകളെയാണ് അതിൽ ഒരു പത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഉള്ളത് മൊഹർമായതുകൊണ്ട് അല്പം സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും ബഹുമാനം രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഏത് പവിത്ര ധന്യമായ മാസങ്ങളെയും രാവുകളെയും സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക സ്വലാത്തുകളും ദിക്കുറുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഇച്ചിരി സമയം കൂട്ടുക നിസ്കാരാനന്തരം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കുറച്ചുകൂടി നേരം ഇരിക്കുക നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിസ്കാരപ്പാഴയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഉലൂ മുറിയാതെ ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാതെ കുറെ നേരം നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ച മലക്കുകൾ അവർ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമെന്ന് സെയ്യിദുനാർ സുറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മലക്കുകൾ ദ്വാരിക്കുന്നത് നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് കാലുമാറാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഒരു പക്ഷെ തൂണിലേക്കും ചുമരിലേക്കൊക്കെ പോകും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അതേ ഇരുത്തം ഇമാമ് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം മമ്മൂമുകൾക്കാണ് വലിയ ഭാഗ്യം അവർ അതേ ഇരുത്തം മുസല്ലയിൽ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ സഹോദരി അതേ ഇരുത്തരെ പറ്റിയല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വിവാദും മുക്രമൂൻ വളരെയധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അടിമകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആദരവിന് 
അർഹതയുള്ള വലിയ അടിമകളായ മലക്കുകൾ നിസ്കാരപ്പായിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുറിയാത്ത കാലത്തോളം നാക്കുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ വിരൽ കൊണ്ടോ ഒരാൾക്കും ശല്യം ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം അത് രണ്ടും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിബന്ധനകളാണ് മലം ഒരാൾക്കും ശല്യമാകാത്ത കാലത്തോളം ഔ യുഹദിസ് അശുദ്ധി വരാത്ത കാലത്തോളം മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ നിസ്കരിച്ച് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നടത്തി ദിക്രുഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആണ് പെണ്ണിന് നീ പൊറുക്ക് അല്ലാ വൈകല്യങ്ങളല്ലാതെ നമ്മിലില്ലല്ലോ കുറ്റങ്ങളല്ലാതെ നമ്മിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നില്ലല്ലോ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വരട്ടെ കൊടുക്കണം സ്വീകരിക്കണം വളരെ അധികം വിശാലമായി പറയേണ്ട ഈ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനാ വജസ്സുകൾ മലക്കുകൾ ഉരുവിടുമ്പോൾ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മുഹറമിന്റെ പവിത്ര ധന്യമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് കാതോർക്കുന്നവരാകണം അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പനേരമെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കണം സാധാരണ ദിക്കറു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് മുഹറമിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിനരാത്രങ്ങളാണല്ലോ സ്വഹാപത്ത് ആദരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങളെ രേഖങ്ങൾ പെരുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതേ നിങ്ങൾ പള്ളി മിഹ്റാബിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരുത്തം വിവാദത്തിന്റെ ഇരുത്തമാണ് നോട്ടങ്ങൾ പലതും ആരാധനകളിൽ പെട്ടതാണ് പള്ളി മിഹ്റാബിലേക്ക് മിമ്പറിലേക്ക് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ ഇരുത്തമാണ് ആലിമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് ആരാധനയുടെ നോട്ടമാണ് ഖുർആാനിലേക്ക് മുസാഫിലേക്ക് നോക്കുന്നത് വിവാദത്തിനാണ് ഉമ്മായുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ നോട്ടമാണ് അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്ര ധന്യമായ കാബത്തുൽ മുഷറഫയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ നോട്ടമാണ് അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ കയറുന്ന ഒരു മുമ്മിൻ പള്ളിയിൽ കേറാത്ത കേറേണ്ടതില്ലാത്ത ഉമ്മമാർ ഈ വ്യത്യസ്ത നോട്ടങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് സമയം കൂട്ടണം ഇന്നലെ ഓതിയത് കഴിഞ്ഞ മുഹറം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോ മഹാപത്ത് ആദരിച്ച ദിനരാത്രങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ വല്ലാതെ വൈകല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരല്ലേ മഹാസാധുക്കളല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മ കബൂ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുഹൃതങ്ങൾ പെരുപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്വതക്കയും ഈ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ വലിയ മഹത്വമർഹിക്കുന്നതാണ് പത്ത് വരെയുള്ള ദിനരാത്രങ്ങളിലുള്ള സ്വതക്ക അതേ രൂപത്തിൽ സുഹൃതങ്ങൾ നന്മകളുടെ വർദ്ധനവുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്ത അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സും കണ്ണും ശരീരവും മൊത്തം തിരിഞ്ഞ് ഇസ്തിഫാറിന്റെ വചനങ്ങൾ ഉരുവിടൽ ഇതെല്ലാം ബഹുമാനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളാണ് ഇത്രമാത്രമല്ല എത്രയോ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തതുണ്ട് അതിന്റെ മറ്റൊരു വശമുണ്ട് ബഹുമാനത്തിന്റെ ആദരവിന്റെ മറ്റൊരു വശം അതെന്താണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുമായി അകന്ന് കഴിയലാനു ഷെരീഫിന്റെ പകൽ എങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചു ഞാൻ അത് പറയാനില്ല ഇത് കേൾക്കാനില്ല മറ്റേത് ചെയ്യാനില്ല അവരാ പറയുന്നതിൽ കേട്ടുകൊടുക്കാനൊന്നില്ല എന്നാൽ മുഹറമിന്റെ ഈ പത്തിൽ സ്വഹാപത്തിന്റെ ആദരവ് നമ്മളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വേണ്ട തരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് രണ്ട് തരങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആദരവ് വരുന്നത് അനാദരവ് വരുന്നത് സൂക്ഷിക്കുന്നതും ആദരവാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മുഹറമല്ലേ ആ മുഹറമിലെ ഈ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗൗരവം കൂടുതലാണ്
അതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ശിക്ഷ വലുതാണ് ചെറുതല്ല എന്ന് നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം അതേ ഈ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ കള്ളം പറയുന്നത് കളവിന് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഗൈബത്ത് പറയുന്നത് നമീമത്ത് പറയുന്നത് പത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മുഹറമിന് ശേഷം പറയും പോലെ അല്ല മാറ്റമുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ മാറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഹറമിന് മാറ്റമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടുന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തു പെറുക്കി കിട്ടിയാലും നിബന്ധന പ്രകാരം ഒരു രണ്ടു വർഷക്കാലമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടടുക്കുന്ന കാലമോ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ വെച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ച് ആളുകൾ കൂടുന്നേടത്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആരും വരുന്നില്ല കിട്ടിയത് ഒരു പവൻ സ്വർണമാണ് എന്നാൽ നമുക്കത് ഉടമസ്ഥതയിൽ സ്വന്തമാക്കാം എപ്പോൾ ആള് വന്നാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന നിബന്ധനയോട് അതേ സമയത്ത് വിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ നിന്ന് എന്തൊരു വിലപിടിപ്പുള്ളത് കിട്ടിയാലും സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു നിലക്കും പറ്റുകയില്ല എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഉടമപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയില്ല പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം ഉസ്താദെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലോ പരസ്യപ്പെടുത്തണം ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലോ പരസ്യപ്പെടുത്തണം അതെന്തേ അവിടത്തേക്കൊരു നിയമം മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മറ്റൊരു നിയമം അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് വിശുദ്ധമായ ഹറമാണ് ഹറമിൽ നിയമത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ട് പെറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പരസ്യപ്പെടുത്താനേ പെറുക്കിയെടുക്കാവൂ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അങ്ങനെയില്ല മാറ്റമുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇതേ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പത്നിമാരല്ലേ ലോക മുമ്മിനുകളുടെ മാതാക്കൾ വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കൾ ആരാൻ അതേ അന്നബിയു ഔലാബിൽ മുമ്മിനീന മിന്നംഫുസിഹിം ോകവിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളാണ് മാതാവിനെ ഭർത്താവ് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട ശേഷം മക്കളാരും വിവാഹം ചെയ്യാറില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇതേ തത്വം ലോകത്തുള്ള സർവവിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരേ ഒരു കൂട്ടം പത്നിമാര് അവിടുത്തെ ഭാര്യമാര് മാത്രമാണ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ പത്നിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആർക്കും പറ്റുകയില്ല കാരണം അവര് മാതാക്കളാണ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ ആയിഷറിയല്ലാഹുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് പിന്നെയും മഹതി പത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും വിവാഹം അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും മാതാക്കളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉമ്മമാരാണ് ആ ഉമ്മമാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നിയമമുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും സൽവനിതകളാകുന്ന അവര് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ദുഷ്കർമ്മം വന്നാൽ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വരും പോലെയല്ല ഒരു സയ്യിദ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നീചവൃത്തിയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒരു നാപ്പത് കഴിഞ്ഞ ആള് അതേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആള് നന്നെ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലാത്തവർ ഒരു ദുഷ്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടാൽ ഒരു പേരെങ്ങനെ വന്ന് വീണാൽ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഒരു സാധാ തലത്തിലല്ല കാരണം അവരെയെല്ലാം അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല അവർക്ക് മുഴുവനും മാതാക്കളുടെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധിയും നൽകിയ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുമ്മിനുകളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാഹിഷത്ത് ഒരു നീചകൃത്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ശിക്ഷ നൽകപ്പെടും ഡബിൾ ശിക്ഷ നൽകപ്പെടും കാരണം നിങ്ങൾ മഹോന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് 
നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അങ്ങനെ വൈകല്യങ്ങളെ ചാർത്തപ്പെടാനോ ചേർത്തി വെക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ പറ്റുന്നവരല്ല വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാറ്റം അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ മാസങ്ങൾക്കിടയിലും അള്ളാഹു അങ്ങനെ മാറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാലു മാസം പവിത്ര ധന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ാലുമാസങ്ങളിൽ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അതിക്രമം ചെയ്യരുത് അഥവാ വൻകുറ്റങ്ങളുമായോ ചെറുദോഷങ്ങളുമായോ വൈകല്യങ്ങളുമായോ നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ നിങ്ങളെ സല്ലപിപ്പിക്കരുത് ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് മുഹറം മാസത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് ശിക്ഷ കടുപ്പമുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു തോബയിലെ ഈ വചനം വിശദീകരിച്ച് അല്ലാമ ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ധാരാളം അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചില സമയങ്ങൾക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ചില മാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല വേറിട്ട മഹത്വം നൽകിയത് മിനുകളെ നമ്മൾ അതിനോട് ആ തരത്തിൽ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്താനാണ് നമ്മൾ അതിനോട് അങ്ങനെ ആദരവ് പാലിക്കണം ആദരവിന്റെ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളും നമ്മിൽ മേളിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ പവിത്ര ധന്യമായ മുഹറം മാസമാണ് പുതുവർഷത്തിന്റെ പുലരിയിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ചിന്തയോടുകൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നന്മകളിൽ സജീവമാകുന്ന ആളുകൾക്ക് നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ മിനൂനയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ അടയാളങ്ങളൊക്കെ മേളിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ മാരിഫത്തുല്ലാഹുവിനക്കും സുരഭിരവുമായ നേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം റബ്ബ് താല സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ മറവെച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും കിട്ടണം പുഴയിങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയിട്ടതിന് തടസ്സമാകരുത് ആ രണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് തന്നെ ഉപ്പ് ജലവും ഉണ്ട് ശുദ്ധ ജലവസ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കോ തകരാറുണ്ടോ ഇല്ല അവക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സുശക്തമായ മറവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലാഹിയായ കുതിരത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ റബ്ബിന്റെ മഹത്വവും റബ്ബിന്റെ കഴിവും അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തും മനസ്സിലാക്കിയാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണ്ടേ സൂറത്തു റഹ്മാനിലൂടെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ഓ മനുഷ്യരെ ചിന്നുകളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക ഏത് അടയാളങ്ങളെയാണ് അവജ്ഞയോടെ തള്ളി മാറ്റാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആലാവുകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണ മറ്റടയാളങ്ങളെ നിരാകരിക്കാനും തള്ളിക്കളയാനും സാധിക്കുക മുമ്മിൻ പറയുന്നു മനുഷ്യർ പറയുന്നു ജിന്നുകൾ പറയുന്നു ലാ ഇല്ല റബ്ബേ ഇല്ല നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും ഞങ്ങൾ കളവാക്കാനില്ല നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് ആ ആയത്തിന്റെ ജവാബായി നമ്മൾ പറയൽ സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അറിയുന്നത് ആർക്കാണ് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം അറിയുന്നത് ആർക്കാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് ഞാനാണ് തങ്ങൾക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മരിഫത്തുള്ളത് ആ എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു ആദ്യം എണ്ണിയത് ധരിക്കാനും പ്രവിശാലമായ കൽബും സുതറും അങ്ങേക്ക് നമ്മൾ നൽകിയില്ലയോ 
ലോകത്തൊരു നബിക്കും നൽകാത്ത ഒരു മലക്കിനും നൽകാത്ത ഒരു ജിന്നിനും നൽകാത്ത ഒരു വലിയനും നൽകാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിക്കും നൽകാത്ത മഹോന്നതമായ ഇൽമല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ഇൽമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ല പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ലോഹിന്റെയും കലമിന്റെയും ഇൽമി എത്ര മാത്രം പ്രണയം അതിലപ്പോ വിധങ്ങളെ ഇൽമ് അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദിനിൽ ഗസാലി റിയാഹു അത് സമർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു കാരണം ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പരിധിയും പരിമിതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹലറത്തിൽ എത്തുന്നതിന് അള്ളാഹു താല ഒരു പരിധിയും പരിമിതിയും കൊടുക്കാതെ സദസ്സിലേക്ക് മുൻപായിരുന്ന സദസ് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കണം പരിസരത്തുള്ള സർവ ആളുകളും സദസ്സിലേക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കണം ആദരണീയരായ സഹിതവർകൾ ഇത് അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രൂപത്തിൽ ഇരിക്കണം പുറത്ത് ആരും അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന് സദസ്സിന് അലങ്കോലമുണ്ടാക്കരുത് സഹിതവറുകൾ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല നിറഞ്ഞ സദസ്സായി അവിടുത്തെ നല്ല നസ്വിഹത്വം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ സന്തോഷ പുരസരം കിട്ടാൻ നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ ഭംഗി ഒരു നിമിത്തമാകണം അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരുന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു അതിന്റെ ഇല വരുന്നില്ല ഓ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ പിരിയുകയാണോ എന്റെ യാത്രയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമു മുതൽ മസ്ജിദുൽ അക്കസ വരെയും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളിലും സ്വർഗ നരക ലോകങ്ങളിലുമെല്ലാം എന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഗൈഡായ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് വേർപിരിയുകയാണോ അതെ വേർപിരിയുകയാ എന്തേ ജിബിരിയിൽ നിങ്ങൾ വരാത്തത് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പരിശുദ്ധമായ പ്രഭാകിരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ശരീരം കരിഞ്ഞുണങ്ങി പോകും നബിയേ എന്റെ ശരീരത്തെക്കാളും അള്ളാഹു പവിത്രത നൽകിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ പുണ്യദേഹത്തിനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സർവരാലും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ തങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹലറത്തിലെത്തിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തേല കൈമാറിയ ഇൽമിന്റെ ആഴവും ആ ഇൽമിന്റെ പരപ്പും ആ ഇൽമിന്റെ പ്രവിശാലതയും അറിയുന്നവർ ലോകത്ത് ആരുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഊത്തിയിട്ടു ഇൽമല്ല വലീന വൽ ആഹിരീൻ അതിലും വിശിഷ്ടരായ ഉലുല്ലസ്മുകൾ അവരെ എല്ലാവരുടെയും ജ്ഞാനം അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ കാലശേഷം ഭൗതിക ലോകത്തി വികാസം പ്രാപിച്ച് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്ര പടുക്കളും ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും വരുമ്പോ വൽ ആഹിരീൻ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്നവരുടെയും ഇളവവും സമന്വയിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമ് മരിഫത്തുള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രാപഞ്ചിക രഹസ്യങ്ങളും ആകാശലോകത്തും ഭൂമിലോകത്തും വരുന്ന ആകാശലോകത്ത് എത്ര എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഭൂമി അവരതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാത്തവരും ഗൗനിക്കാത്തവരുമാ എല്ലാം പഠിക്കാനാണ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് ആ പഠനത്തിലൂടെ എത്തുന്നത് ആരിലേക്കാൻ യജമാനായ റബ്ബിലേക്കാണ് മഴത്തുള്ളികൾ ഉറ്റി വീഴുമ്പോഴും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും അനുഭവിക്കാനുള്ളതും മയവിറക്കാനുള്ളതും 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതും അല്ലാഹു തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ കാർമേഘം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളും വിഷമത്തോന്നൊരു സമുദായം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ല മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നവർ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാതോർത്ത് കാത്തിരുന്ന നേരത്ത് വന്നത് മഴയല്ല വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാറ്റിന്റെ ഗതികളായിരുന്നു അവർക്ക് വേദന വിതറുന്ന കാറ്റിന്റെ അവസ്ഥകളായിരുന്നു വന്നൊഴുകിയിരുന്നത് ആ കാർമേഘം വന്നിറങ്ങിയത് ശിക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കാർമേഘം വന്നാലും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലല്ലോ അതുള്ളത് നമ്മുടെ പരിധിയിലും പരിമിതിയിലും അല്ലല്ലോ കാർമേഘം വരുത്തിയത് നമ്മളല്ലോ വിട്ടത് നമ്മളല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിൽ പെട്ടതല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് ആ കഴിവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മഴ വഴിയുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ചിന്ത അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ചിന്ത അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്നും കഴിവരുന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഏത് രൂപത്തിലാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതിനെ ശിക്ഷണം നടത്തുന്നതും അതിനെ വഴിഞ്ഞൊഴുക്കുന്നതും ആ തിരമാലകളുടെ സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ അടിയിലൂടെ പാഞ്ഞു കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത രുചികളിലുമുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും വലുപ്പവും ആധിക്യവും തരംതിരുവും ഒക്കെ കൂടി പഠിക്കാനിറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അലമത്തിനെ കുറിച്ച് റബ്ബിന്റെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനും അത് വക നൽകുന്നു ഇതേ സമുദ്ര നിലപാടിലൂടെ ഇതേ സമുദ്ര നിരപ്പിലൂടെ ഇനി നടന്നു പോകാൻ ജലാശയങ്ങൾ വറ്റി വരണ്ട് ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം വറ്റി വരണ്ടുണങ്ങി കാണുന്നത് നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന പല പുഴകളുമില്ലേ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുഴയുടെ ചിത്രം വരുന്നു ഇതിലൂടെ നിറഞ്ഞൊഴുകിയത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ആ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ആ ജലാശയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്താ ഇറങ്ങി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ കുറിച്ച് താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാണ് യജൂജ് മജൂജ് എന്ന് പറയുന്ന വൻ സമൂഹം യജൂജ് മജൂജ് എത്ര ഉണ്ട് നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുട്ടിയാൽ അത്ര ഉണ്ടാകുമോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുൻഹുമ പറഞ്ഞു ബനു ആദമ ഇഷ്റുഹും കണക്കും രണ്ടു കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് പഠനം നടത്തിയ റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുൻഹുമ പറഞ്ഞു ബനു ആദമ ഇഷ്റുഹും മനുഷ്യർ മൊത്തം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒമ്പതും അവരാ അത്രയും ശതമാനം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അവരുടെ ആ ഭിത്തി ദുൽഖർമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാവലിയ് മഹാരാജാവ് കെട്ടിക്കൊടുത്ത ഭിത്തിയിൽ ചെറിയ വിള്ളല് വീണിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ല സയ്യിദുനാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലുള്ള കാലത്ത് സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫ് കാണാം സൈന പറലി അള്ളാഹു നിന്ന് ഉദ്ധരണം മഹതി പറയാണ് രാത്രി തങ്ങൾ ഇതാ അറബികൾ മഹതി ചോദിച്ചു എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ആ ദുരന്തം ദുരിതം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തള്ളവിരലും തൊട്ടപ്പുറത്തെ സബ്ബാപത്തി വിരലും രണ്ടും കൂടി ഒരു വൃത്തമാക്കി പിടിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫുത്യഹല്യവും ഇന്ന് തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മിംറതിമിയുജൂജിന്റെ ആ വലിയ ഭിത്തിയില്ലയോ ഇരുമ്പിൻ കഷ്ണങ്ങളെ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഇടകൾ മുഴുവനും അതിന്റെ ഇഴകൾ മുഴുവനും വെയ്യം കൊണ്ട് ഒരുക്കി വാർത്ത് ഒപ്പിച്ച് വെച്ച് വലിയ ഭിത്തിയാക്കി പടുത്തുയർത്തിയ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര പോലെ ചെറിയൊരു അളവിതാ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
അത് വലിയ ഒരു സൂചനയാണ് വലിയൊരു പഠനമാണ് നൽകിയത് അവരിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മഹാനബിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഈസാ നബിയെ ഒരു വൻ സമൂഹം വരുന്നുണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എതിർക്കാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ അവരെ എതിർക്കാനോ എതിരേൽക്കാനോ അവരോടൊരു പട നയിക്കാനോ പോകണ്ട ഈസാ നബി അലി സലാമും സമൂഹവും വിശ്വാസികളും പവിത്രധന്യമായ നാല് മസ്ജിദുകൾക്കുള്ളിലല്ലേ എന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് മസ്ജിദുൽ ലഖുസ മസ്ജിദുൽ മദീന മസ്ജിദുൽ ഹറാം മസ്ജിദു തൂരിസീന ഈ നാല് പള്ളികൾ പവിത്രധന്യമാർന്ന പള്ളികളാണ് ഡജാലിന്റെ കാല് കുത്താൻ പറ്റാത്ത മലക്കുകളുടെ അതിർവരമ്പുകളെ കൊണ്ട് സുസിസ്തമായി വേലിക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച ഈ പവിത്രധന്യമായ പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിശ്വാസി വൃന്ദം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന നേരത്ത് ലോകത്ത് മറ്റിടങ്ങളിൽ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു പഴുതുകൾ ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസിലൂൻ അവര് സാധാ രൂപത്തിലല്ല വരിക വളരെ വേഗതയിലാണ് വരിക വേഗതയിൽ വരുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും ഓതുന്നൊരു ആയത്തുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓതാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറത്ത് യാസീനിൽ എത്തുമ്പോ കുടിമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ നിനച്ചിരിക്കുന്ന മഹാജലാശയങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന അവർ വെള്ളങ്ങൾ മുഴുവനും ജനങ്ങൾ തീക്കുടിക്കുകയും അതിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാതെ സുശക്തന്മാരായി കഴിവുള്ളവരാണ് അവർ അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ തരങ്ങളല്ല വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളാണ് വലിയ ആയുസല്ലേ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം ഇനി ലോകത്ത് വലിയൊരു ദുരന്തമായി വരാനുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധമായി പലതും വരാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ഇലാഹിയായ കുതിറത്തില്ലയോ ആ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാവുകയും നന്മകളിൽ സജീവത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം നന്മകളിൽ സജീവമാകാൻ നേരമായി പോയി ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഇല്ലായ്മകളെ കുറിച്ചോ വല്ലായ്മകളെ കുറിച്ചോ അല്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്തവനല്ല എനിക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ വലിയൊരു ഇടമുണ്ട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വരുമ്പോ റബ്ബിന്റെ വലിയ ശിക്ഷക്ക് ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പേടിയുള്ളവരാണ് നന്മകളിൽ സജീവമാകുന്ന വിശ്വാസികൾ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയെ കുറിച്ച് രണ്ട് രൂപമല്ലേ ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് മിൻ ഹഷിയത്ത് റബ്ബിഹിം മുഷ്ഫിഖൂൻ ഹഷിയത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും പേടി എന്നാണ് ഭക്തി എന്നാണ് മുഷ്ഫിഖൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പേടിക്കുന്നവർ എന്നാണ് അഥവാ അതിന്റെ അർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസിർ അലി അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചു പേടിച്ച് 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 വിഹ്വലതയുടെ പരിധിയിലേക്ക് ഒരാളെത്തിയാൽ അതാണ് ഭക്തിയുടെ പൂർണത നേരത്തെ നൽകുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് വലിയ പേടിയുണ്ടാകും വൈകിയത വരാനിരിക്കുന്നൊരു ലോകത്തും അള്ളാഹുത്താല പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ലേ ആ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചും അവന് വലിയ പേടിയിലായിരിക്കും അഥവാ പേടിയുണ്ടെങ്കിലോ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും 
എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാലയെ പേടിയുള്ള ജീവിതമാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം കടുവിന്റെ പരമാവധി ആ ജീവിതത്തിൽ നേലിക്കേണ്ടത് അല്ലിഹിത്തിറാസു അനിൽ മാസി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കലാ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാന ലോകത്ത് എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും വയസ്സം പ്രായാധിക്യത്തിലെത്തി എനിക്ക് മക്കളെ അള്ളാഹു തന്നു പേരമക്കളെ തന്നു പേരമക്കൾക്കും മക്കളെ തന്നു മൂന്നാം തലമുറയെ കാണാൻ അന്ന് എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു റബ്ബിക്കവരിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടല്ലോ അവരെ വഴി നടത്താൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു തേല അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായി ഇമാമായി നാപ്പതും അറുപതും കടിയുന്നവർ കൂടുതൽ അനാവശ്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് നെഴുതുമില്ല കൂടുതൽ സീരിയലുകളോട് അടുക്കുകയാണ് സിനിമകളോട് അടുക്കുകയാണ് വേശ്യാവൃത്തികളോടും വേണ്ട അത്തരങ്ങളോടും അടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്രായം നാൽപ്പത് എത്തിയില്ലയോ നാൽപ്പതുകാരനൊരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സപ്പറേറ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് അവനൊരു ബോധത്തോടെ ജീവിക്കാനല്ലേ എന്റെ നാൽപ്പതുകാരൻ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ റബ്ബി وعلى والدي وأن إني من المسلمين പക്വതയുടെ പ്രായമായ നാൽപ്പത് എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ മുമ്മിനുകളെ മുമ്മിനാത്തുകളെ നമുക്ക് ചിന്തയേറി വരേണ്ടതുണ്ട് പേടി കൂടി വരേണ്ടതുണ്ട് പ്രായം കൂടിയതുകൊണ്ടുള്ള പേടിയല്ല നാൽപ്പത് അള്ളാഹു എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചല്ലോ നാൽപ്പത് പോലെ കഴിയുന്ന പലരും മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് നേടിയെടുത്ത സമ്പാണ് നാൽപ്പതിനോടുകൂടെ ഒരു ചേർത്തി നോക്കൂ നാപ്പത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം വലിയ ഇമാമായ ആലിമുൽ അല്ലാമ ഇമാമുൻ അന്നഹു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത സേവനത്തിനെങ്കിലും ഒരു ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം വേണ്ടയോ അതേ അൻപത്തിനാല് ആറിന്റെ ഹത്തുമിന് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മൊത്തം തലങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് അതിലൊരു ശതമാനത്തിലെങ്കിലും തികച്ചിട്ടൊരു മെമ്പറാകാൻ അറുപത് വയസ്സായ എനിക്ക് കടുകേണ്ടയോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അറുപതുകാര അള്ളാഹു താല നിനക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച തരുന്നത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാൻ ഇനി നിനക്കില്ല നാപ്പതുകാര ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് യവനത്തിന്റെ തുളുമ്പൊന്ന് പ്രതീകം തന്നിട്ട് എന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹനത്തിലേക്ക് കാണിക്കയായി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത് വലിയ മുഫസിറായ സുയോത്തിമാ ങ്ങള് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ എനിക്ക് നാപ്പതായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രന്ഥരചനയുടെ ലോകത്തിനിന്ന് തദിരീസിന്റെ ലോകത്തിനിന്ന് തലീഫിന്റെ ലോകത്തിനിന്ന് ആരാധനയുടെ ലോകത്തേക്ക് അടച്ചിട്ട മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ലയോ നാപ്പത് വയസ്സ് അള്ളാഹു നൽകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ വാക്കളെ ശക്തിയോടെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഉലമാന്റെ പിന്നിൽ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇനിയും ചെയ്യണമെന്ന് എൺപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുനാക്കൂറുമാർ കുശലമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഈ പ്രായാധിക്യ കാലത്ത് ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് അത് നമുക്ക് മാതൃകയാട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച തന്റെ ചെറിയ മക്കളുടെ പ്രായപൂർത്തിയുടെ പ്രായം എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിപ്പോയത് രണ്ട് കൈയും തോളിന്റെ ഭാഗം മുഴുവനും വെട്ടേറ്റ് വീണുപോയ ജാഫർ അലി അള്ളാഹു വന്നു അള്ളാഹു നൽകിയ സ്പെഷ്യൽ ചടകുകളുമായി മലക്കുകളോട് കൂടെ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ 
നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് ആദരണീയരായ സഹിത അള്ളാഹു അക്ബർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സമയം തന്ന ആദരണീയരായ സയ്യിദ വർഗൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുത്താൽ അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ സർവ ഹിതുമകളിലും അള്ളാഹുത്താൽ ഹൈറും വറക്കത്തും ഏറ്റിയേറ്റി നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അല്ല പൊതുവെ മുഴുവൻ സമുദായങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടുത്തെ കീഴിൽ ധാരാളം കാലം സന്തോഷ പുരസ്സരം അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും ദീർഘിപ്പിക്കുക പൂരിതമാകണം ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആഫിയത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ച് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന നേരങ്ങളിലൊക്കെ ദീനിനു വേണ്ടി കുശലമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി ചെയ്യണം എപ്പോൾ വിളിക്കുത്തരം നൽകി പോകേണ്ടി വന്നാലും ദീനിന്റെ ഒരു ഹിതുമത്ത് നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് വിടവാങ്ങിപ്പോയത് എന്നൊരു പേര് കിട്ടിയാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഫാത്തായ ഉസ്താദ് സലാത്ത് ഹൽത്തത്ത് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഫാത്തായി പോയ ഉസ്താദ് ഇമാമത്ത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഫാത്തായി പോയ ഉസ്താദ് ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഫാത്തായി പോയ ഉസ്താദ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഏകീകരിച്ച് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം കഠിന നേതൃനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വഫാത്തായി പോയ കാരണവര് ചെറുപ്പക്കാര് അങ്ങനെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കിടയിലില്ലേ അവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷങ്ങളാണ് എന്നും അള്ളാഹ് അവരുടെ ദറജകളൊക്കെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ